Assalamu alaikum. Good afternoon, dear students. I hope you are all doing well and safe. This is Tanmay Dotto. And today, this is our English class, all right? Yes, this is our English class and welcome to our English class. At first, I would like to give a big thanks to all of you who are actually joined us in Facebook Live and Zoom. Thank you very much. Today, we will learn two special lessons of Unit 6. One is Lesson 7 and another is Lesson 8. And these two lessons are very much important for our exam for sim comprehension. So please open your book and let's start. Amra previous class ki dekhatilam unit six lesson five and lesson six amra dekhatilam. Lesson five and lesson six se amra mulo to ki pore chilam. Amra kintu pore chilam hoteche je ekta manus jokhon different country the bhoman kore, different country the jokhon jai manus plane kore. তখন ওই প্লেনে চড়াকালীন সময়ে কিন্তু ওই প্লেনের যারা পাইলট থাকেন তারা বেশ কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট দেন প্লেন ছাড়ার সময় একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আসে আমাদের আবার হচ্ছে প্লেন যেই জায়গায় ল্যান্ড করবে সেই জায়গায় ল্যান্ড করার আগে কিন্তু আরেক ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট আসে তাহলে প্লেন ছাড়ার সময় কি ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো আসে প্লেন ছাড়ার সময় হচ্ছে ক্যাপ্টেন তার নিজের নাম বলে যিনি আসলে আমাদের অ্যানাউন্স করছেন তিনি আসলে প্রথমে তার নিজের নাম দিয়ে বা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করেন সকাল হলে গুড মর্নিং যদি দুপুর হয় তাহলে গুড নুন বা গুড আফটারনুন এরকম করেই কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্টটা শুরু হয় এবং আসলে প্রথমে কি করা হয় প্রথমে অভিনন্দন জানানো হয় একটা থ্যাংকস দেওয়া হয় যে আপনাদের এই ফ্লাইটে আসার জন্য বা এই ফ্লাইটটাকে চুজ করার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ এরপর হচ্ছে আমরা আসলে কোন দেশে যাচ্ছি বা আমাদের ফ্লাইটটা আসলে আমাদের ওয়েদার কিরকম থাকবে এবং আমরা কত ফুট উঁচু দিয়ে যাব ঠিক আছে এই সমস্ত বিষয়গুলোকে আমাদের বলা হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে আমরা যখন অনেক উপরে উঠে যাব তখন আমাদের যদি কারো অক্সিজেনের প্রবলেম হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা মূলত কি করব এই সমস্ত ইনস্ট্রাকশন কিন্তু আমাদের প্রথম অ্যানাউন্সমেন্টে দিয়ে দেয় এবং আমাদের যে কান্ট্রিতে আমরা ল্যান্ড করব সেই কান্ট্রিতে ল্যান্ড করার বা প্লেন যে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে সেই এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার ঠিক পনেরো বিশ মিনিট আগে আমাদের এরকম আরেকটি অ্যানাউন্সমেন্ট আসে যে আমরা যেখানে নামতে যাচ্ছি সেখানকার ওয়েদার কিরকম হবে সে জায়গাটায় গেলে আমরা আসলে কোন জিনিসগুলো ফিল করতে পারবো কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রয়েছে ওই জায়গাটায় বর্তমানে এই বিষয়গুলোকে খুব সুন্দরভাবে অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে বলে দেওয়া হয় প্যাসেঞ্জারদের সুবিধার জন্য এখন যদি এরকম হয় মনে করেন হচ্ছে কোন একটা জায়গায় বলা হলো যে আপনার কোন একটা জায়গায় বলা হলো যে হচ্ছে আপনার আমাদের আমরা যে কান্ট্রিতে যাচ্ছি বা যে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করছি সে জায়গাটার তাপমাত্রা হচ্ছে আপনার পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বা ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু আপনি যখন ল্যান্ড করলেন নেমে দেখার পর মানে নামার পর আপনি আসলে দেখতে পারলেন ওই জায়গাটা প্রচন্ড শীত আপনি একদম শীতে কাঁপছেন মাইনাস মানে মাইনাস হচ্ছে সেখানকার তাপমাত্রা তখন বিষয়টা কিরকম হবে এর জন্যই কিন্তু আপনাকে একদম সঠিক ভাবে আপনি যে জায়গাটায় যাচ্ছেন ওই জায়গাটায় আপনি কিভাবে যাবেন আপনার কি কি করণীয় যদি কোনো প্রবলেমে আপনি পড়েন এবং হচ্ছে ওই জায়গাটায় গিয়ে আসলে সেখানকার ওয়েদার থেকে শুরু করে সমস্ত আপডেট আপনাকে কিন্তু পাইলটরা অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে এই বিষয়গুলোই কিন্তু আমরা পড়েছিলাম হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস লেসনে এবং সে প্রিভিয়াস লেসনটা কি আমাদের মনে আছে কিনা সেটা আমরা একটু যাচাই করার জন্য যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা ছোট্ট কুইজ গেম খেলবো আমরা যারা আছি লাইভ ক্লাসে তারা আমরা একটু ভিডিওটা কাইন্ডলি অন রাখবো এবং আমি আপনাদেরকে কুইজটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের প্রত্যেকের ডিভাইসে আপনারা কুইজটা দেখতে পারবেন আর যারা ফেসবুক লাইভ থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন তারা আমি এখানে একটা অল্টারনেটিভ স্লাইড শেয়ার করে রাখবো সেম কুইজের এই স্লাইডটা দেখে আপনারা অ্যান্সারটা কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন ওকে আমি কুইজটা আপনাদের ডিভাইসে দিয়ে দিয়েছি আপনারা একটু সবাই চেক করেন এবং অ্যান্সার দিয়ে দেন প্রথম কোয়েশনটা ছিল হোয়াট ইজ দ্য ইয়ার স্পেট অফ দ্য প্লেন পার আওয়ার প্রতি ঘন্টায় সেই প্লেনটার বাতাসের গতি কত ছিল ইয়ার স্পিড কত ছিল এবং আই উইল টক টু ইউ এগেইন বিফোর উই রিচ আওয়ার ডেস্টিনেশন হেয়ার দ্য ওয়ার্ড ডেস্টিনেশন রেফার্স 
এখানে ডেস্টিনেশন যে শব্দটা আছে গন্তব্য এই ডেস্টিনেশন ওয়ার্ডটা দিয়ে মূলত কি বোঝাচ্ছে অ্যারাইভ বিগিনিং স্টার্ট জার্নি সেন্ট সো আমরা অলরেডি এখানে অ্যানসার পেয়ে গিয়েছি অ্যানসার কি আমরা সবাই ভুল অ্যান্সার দিলাম আমাদের কি আসলে কারোর মনে নেই আমরা কি সবাই ভুল অ্যান্সার দিচ্ছি আমার তো মনে হচ্ছে আমরা সবাই ভুল অ্যান্সার দিচ্ছি আমরা যদি একটু চিন্তা করে একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে যদি আমরা অ্যান্সার দেই তাহলে আশা করি আমরা কারেক্ট অ্যান্সার দেব সো আমাদের প্রথম কোশ্চেনের এখনো আরো একজনের অ্যান্সার দুজনের অ্যান্সার বাকি আছে সো আমি আশা করব বাকি দুজন যারা আছেন তারাও খুব দ্রুত অ্যান্সারটা দিয়ে দেবেন এবং দুই নাম্বারের অ্যান্সার এখন পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি ভুল সঠিক মিলিয়ে অ্যান্সার হয়েছে আচ্ছা একটু চিন্তা করি আমরা ঠিক আছে কারণ এই ধরনের এমসিকিউ গুলো কিন্তু আমাদের এক্সামেও আসবে যে ডেস্টিনেশন যেমন এখানে আছে ডেস্টিনেশন ওয়ার্ড দিয়ে কি বোঝাচ্ছে আপনাদের এক্সামে কিন্তু এরকম আরো অনেক ধরনের ওয়ার্ড আসবে সো অনেক সিমিলার ওয়ার্ড কিন্তু অপশনে থাকবে কিন্তু তাই বলে যে অ্যারাইভ দেখলাম আচ্ছা অ্যারাইভের সাথে তো ডেস্টিনেশনের একটা যোগসূত্র আছে একটা ভালো রিলেশন আছে সো অ্যারাইভটাই দিয়ে দিচ্ছি এরকম কিন্তু অনেক সিমিলার টাইপের ওয়ার্ড থাকবে কিন্তু আসলে অ্যান্সার কিন্তু হবে একটাই ঠিক আছে সো একটু ভেবে চিন্তা আমরা অ্যান্সার দেবো যাই হোক আমি পোলটা এন্ড করে দিচ্ছি এবং আপনাদের সাথে আমি রেজাল্টটা শেয়ার করছি দেখুন প্রথমটা যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে समान भाव गो निश्चय जरा लाइव क्लस ता देखते हैं এবং এখানে যে আপনার প্রশ্নটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে আই উইল চক টু ইউ এগেইন বিফোর উই রিচ আওয়ার ডেস্টিনেশন হেয়ার দ্য ওয়ার্ড ডেস্টিনেশন রেফারস এখানে ডেস্টিনেশন দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছে এখানে ডেস্টিনেশন দ্বারা মূলত বোঝাচ্ছে জার্নিস এন্ড ডেস্টিনেশনের সিনোনিম হচ্ছে জার্নিস এন্ড যখন আপনি একটা জায়গায় যাচ্ছেন একটা ভ্রমণ করছেন সেই ভ্রমণটা যে জায়গাটায় শেষ হয়ে যাবে সেটাই হচ্ছে আপনার গন্তব্য বা ডেস্টিনেশন সো এখানে ডেস্টিনেশনের কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে জার্নিস এন্ড সো এই জার্নিস এন্ড বাদে আমরা যারা অন্যান্যটা অ্যান্সার করেছি ঠিক আছে সেটা আমরা একটু কারেকশন করে নেব আমি আবারও বলছি ডেস্টিনেশনের সিনোনিম হচ্ছে জার্নিস এন্ড ঠিক আছে সো আমরা আমাদের অ্যান্সারটা হবে জার্নিস এন্ড তাহলে আমরা এবার যে কাজটা করব। সেটা হচ্ছে আমরা এবার আমাদের যে মেইন পার্টটা আছে আজকের প্যাসেজের সেই মেইন পার্টে আমরা চলে যাচ্ছি সাত নম্বর লেসেন আপনারা যাবেন লেসেন সেভেনে লেসেন সেভেনে যাওয়ার পর দেখবেন সে জায়গার আমাদের লেসেনটার নাম হচ্ছে রিচিং ব্যাংকক তার মানে আমাদের জারা এবং মিতা মাজারুল ইসলাম তারা যে গ্রুপটা ছিল তারা হচ্ছে অলরেডি কোথায় চলে গিয়েছে তারা প্লেন থেকে নেমে অলরেডি কিন্তু ব্যাংককে পৌঁছে গেছে তাই না এবং এই ব্যাংককে পৌঁছে যাওয়ার পর মূলত তাদের সাথে কি কি ঘটনা ঘটে বা তারা আসলে কি দেখতে পায় না দেখতে পায় কি কি এক্সপেরিয়েন্স করে তারা সেই প্রত্যেকটা এক্সপেরিয়েন্স এই দুইটা লেসনে শেয়ার করা হয়েছে আপনাদের সাথে এবং আমি কিন্তু বারবার বলছি এই লেসন সেভেন এবং লেসন এইট এই দুইটা লেসন খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের সিন কম্প্রিহেনশনের জন্য আমাদের এক নম্বর প্যাসেজ যেটা আছে সিন কম্প্রিহেনশনের জন্য আমাদের টেক্সট বুকের যতগুলো আমাদের হচ্ছে যতগুলো ইউনিট বা লেসন ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট লেসন হচ্ছে এই রিচিং ব্যাংকক এবং দ্য ডেস্টিনেশন এই দুইটা লেসন তো চলুন আমরা তাহলে হচ্ছে বেশ কিছু ওয়ার্ড মিনিং জেনে নেই এই বেশ কিছু ওয়ার্ড মিনিং এর মধ্যে দেখেন প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিভাইভ আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যারা আমরা লাইভ ক্লাসে আছি এবং যারা ফেসবুক লাইভ থেকে জয়েন করছি তারা হচ্ছে খুব দ্রুততার সাথে এই অ্যান্সার গুলোকে আমরা লিখে নিব ওয়ার্ড মিনিং গুলোকে লিখে নেব উইথ সিনোনিমস দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলো সিনোনিমও দেয়া আছে এখানে যেমন বাংলা অর্থটি দেয়া আছে সে বাংলা অর্থের পাশাপাশি কিন্তু পাশে এখানে আমি 
অনেকগুলো সিনোনিম লিখে দিয়েছি যেহেতু আমাদের এমসিকিউ হিসেবে আসে এই জিনিসগুলো এবং আমাদেরকে অ্যানসার করতে হয় সো আমাদের সিনোনিম গুলো জানা অনেকটাই জরুরি সো এখানে ডিরাইভ মানে হচ্ছে কোনো কিছু লাভ করা বা পাওয়া বা হচ্ছে আমরা এরকম বলি না যে এই জিনিসটা এই জায়গা থেকে এসেছে হ্যাঁ তো এই ধরনের কোনো কিছু বোঝাতেও আসলে ডিরাইভ কথাটি ব্যবহার করা হয় এবং এই ডিরাইভ এর সিমিলার ওয়ার্ড বা সিনোনিম হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি অবচেইন গেট অ্যান্ড অ্যাকুয়ার ওকে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি দেখেন প্যারাল আচ্ছা আমরা নিশ্চয়ই অনেকে সবাই আমরা জ্যামিতি করেছি জিওমেট্রি করেছি বা এখনো আমরা জ্যামিতি করি সো প্যারাল ওয়ার্ডটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত বা সামান্তরিক শব্দটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত ছোটবেলা থেকে আমরা সামান্তরিক একে আসছি সামান্তরিকের বর্ণনা দিয়ে আসছি ওকে সো এই প্যারাল মানে হচ্ছে সমান্তরাল ওকে এই প্যারাল মানে হচ্ছে সমান্তরাল এবং এই প্যারাল এর সিনোনিম বা সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি সাইড বাই সাইড এবং ওকে সো আমরা একটু এই সিনোনিম গুলো এই ওয়ার্ড গুলোর সাথে আমরা পাশে কমা দিয়ে দিয়ে লিখে রাখব তাহলে হচ্ছে প্যারাল নিয়ে যখন কোন কোশ্চেন আসবে কোন এমসিকিউ আসবে আমাদের প্যাসেজের নিচে তখন আসলে আমরা যাতে সেই সিনোনিম ওয়াইজ আমরা সেটাকে অ্যান্সার করতে পারি এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্গো আচ্ছা কার্গো শব্দটার সাথেও আমরা সবাই পরিচিত কারণ হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন আমরা অনেক বড় বড় গাড়ি দেখি রাস্তায় যে গাড়িগুলো হচ্ছে অনেকটা ট্রাকের মতো কিন্তু হচ্ছে তার পেছনে ঠিক বড় একটা ট্যাঙ্কার ট্যাঙ্কারের মতো থাকে তাই না বিশাল বড় একটা ট্যাঙ্কারের মতো থাকে সো এগুলাকে বলা হয়ে থাকে কারো আবার অন্য ক্ষেত্রে যদি আমরা শিপের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু শিপেও আমরা বিভিন্ন আমাদের কিন্তু কার্গো শিপ রয়েছে ঠিক আছে তো মূলত কার্গো দিয়ে আসলে কি বোঝায় কার্গো দিয়ে মূলত বোঝায় হচ্ছে পণ্য সম্ভার বা এই প্যাসেজের মধ্যে আমরা কার্গো দিয়ে আসলে মালামাল বোঝাবো ঠিক আছে পণ্য বা মালামাল এই জাতীয় জিনিসগুলো বোঝাতে আসলে কার্গো ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয় যার সহজ দুইটা সিনোনিম হচ্ছে ব্যাগেজ অ্যান্ড গুডস গুডস মানে কিন্তু এখানে ভালো না ঠিক আছে এখানে গুডস মানে কিন্তু পণ্য ওকে এখানে গুডস মানে ভালো বোঝাচ্ছে না এখানে গুডস মানে হচ্ছে পণ্য ওকে সো ব্যাগেজ আর গুডস এ দুইটা হচ্ছে কার্গোর একদম সহজ দুইটা সিনোনিম এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি আরেকটা দেখেন ক্যাপাসিটি এই ক্যাপাসিটি ওয়ার্ডটার সাথেও আমরা মোটামুটি কম বেশি সবাই পরিচিত ক্যাপাসিটি মানে হচ্ছে কোনো কিছুর সামর্থ্য বা ধারণ ক্ষমতা বোঝাতে আমরা এই ক্যাপাসিটি ওয়ার্ডটা ব্যবহার করে থাকি আমরা অনেক সময় এরকম ভাবে বলি যে তোমার আসলে এই কাজটা করার ক্যাপাসিটি নেই ঠিক আছে বা হ্যাঁ আমি পারবো আমার ক্যাপাসিটি রয়েছে আমার যথেষ্ট পরিমাণ ক্যাপাসিটি আছে আমরা বলি না অনেক সময় কথায় কথায় আচ্ছা এই ক্যাপাসিটির মানে হচ্ছে ধারণ ক্ষমতা বা সামর্থ্য যার সহযোগিতা সিনোনিম হচ্ছে ভলিউম অ্যান্ড ম্যাগনিটিউড সো আমরা কি সবাই লিখে নিয়েছি আশা করি আমরা এই সিনোনিম গুলো এবং এই ওয়ার্ডের মিনিং গুলো আমরা লিখে নিয়েছি যদি আমরা লিখে নেই এই যে অলরেডি আমি থামস আপ দেখতে পাচ্ছি আপনাদের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তার মানে আমরা সবাই এগুলো লিখেছি আচ্ছা তো এগুলাই ছিল মূলত আমাদের এই প্যাসেজের মধ্যে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট কিছু ওয়ার্ড ওকে তাহলে আমরা এবার মূল যে প্যাসেজটা আছে আমাদের রিচিং ব্যাংককের এই রিচিং ব্যাংককের মূল প্যাসেজটাতে আমরা প্রবেশ করি আচ্ছা এবং একটা মজার জিনিস দেখেন আপনাদের বইয়ের মধ্যেও আছে এখানে আমরা হচ্ছে একটা নাম দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটার মধ্যে দেখুন নামটা হচ্ছে দেওয়া আছে সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট তাই না আচ্ছা নামটা শুনে আমাদের কাছে কিন্তু অনেকটা বাংলা বাংলা লাগছে সুবর্ণভূমি সুবর্ণভূমি তো আসলে মানে আমরা আমাদের হচ্ছে বাঙালি ল্যাঙ্গুয়েজ বা বাঙালি ভাষার মতোই লাগে সুবর্ণভূমি নামটা তাই না আচ্ছা কিন্তু এটার অরিজিনাল নাম কিন্তু সুবর্ণভূমি না এটার অরিজিনাল নাম কিন্তু হচ্ছে আরেকটা মানে হচ্ছে যারা আমাদের ব্যাংককে যারা বাস করে বা থাইল্যান্ডের মানুষজন তারা কিন্তু সুবর্ণভূমি বলে না তারা বলা হচ্ছে সুয়ানাপুম ঠিক আছে সো আমরা এটা জানবো আর কি প্যাসেজটা আমরা আগে শুরু করি দেখুন এখানে কি বলেছে প্যাসেজে দা প্লেন ল্যান্ডেড অ্যাট সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট অ্যাট ফোর ফিফটি তার মানে আমাদের মিতা এবং জারা এবং হচ্ছে মিতার যে চাচা চাচি যারা আছেন মানে জারার বাবা মা তারা হচ্ছে যে প্লেনটাতে উঠেছিলেন বিজি বাংলাদেশ বিমানের সেই প্লেনে করে তারা অলরেডি এখন কিন্তু ব্যাংককে পৌঁছে গেছেন 
এবং ব্যাংককের যে এয়ারপোর্টটা তারা নেমেছেন সেই এয়ারপোর্টের নামটা কিন্তু হচ্ছে সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট আমরা একটু এই ইনফরমেশন গুলো বইয়ে পেন্সিল দিয়ে লাগিয়ে রাখবো কারণ আমাদের কিন্তু কোশ্চেন হিসেবে এগুলো অবশ্যই আসবে যে তারা আসলে কখন নেমেছিল মিতা জারা এবং তাদের যে ফ্যামিলিটা তারা ব্যাংককে ব্যাংককের কোন এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছিল কয়টার সময় তারা ল্যান্ড করেছিল তারা কিন্তু ল্যান্ড করেছিল ফোর পিএম এই টাইমটাতে ঠিক আছে বিকাল চারটা পঞ্চান্ন মিনিটে দ্য নেম সুবর্ণভূমি ইস প্রোনাউন্সড অ্যাস সুবর্ণপুম এটাও আপনারা সবাই দাগিয়ে রাখবেন সেটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্নের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে সুবর্ণভূমি এই যে এয়ারপোর্টটা বা সুবর্ণভূমি যে নামটা এটা আসলে ওই জায়গায় মানে ব্যাংককে কিরকম ভাবে উচ্চারিত হয় বা তারা আসলে কিভাবে বলে এই নামটা তারা কিন্তু এই সুবর্ণভূমি নামটা বলে না তারা কিন্তু বলে সুয়ানাপুম ঠিক আছে তো এই সুয়ানাপুম নামে তারা বলছে এই এয়ারপোর্টের এয়ারপোর্টকে তারা ডেকে থাকে ওকে দ্য নেম ইস ডিরাইভড ফ্রম ডিরাইভড ফ্রম মানে হচ্ছে পাওয়া বা লাভ করা বা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে আসা যেমন এখানে বোঝাচ্ছে অনেকটা আসা কেন আসা বোঝাচ্ছে দেখেন সেটা হচ্ছে দ্য নেম ইস ডিরাইভ ফ্রম সংস্কৃত কারণ এটা এই নামটা সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে ঠিক আছে বা এই নামটা সংস্কৃত ভাষা থেকে পাওয়া গিয়েছে হুইচ মিনস গোল্ডেন লাইন্স যার মানে হচ্ছে স্বর্ণভূমি বা সোনার ভূমি তার মানে আমরা কি জানলাম যে সুবর্ণভূমি এই নামটার প্রকৃত অর্থ কি সোনার ভূমি বা গোল্ডেন লাইন্স এই সোনার ভূমি থেকেই এই নামটা হয়েছে সুবর্ণভূমি এবং ওখানকার মানুষ যেহেতু সুবর্ণভূমি নামটা উচ্চারণ করতে পারবে না কাজেই তারা হচ্ছে নামটাকে সুবর্ণভূমি না বলে সুয়ানাপুম বলে ঠিক আছে ওকে এরপর দেখেন দ্য নেইম ওয়াজ টুজেন বাই কিং ভূমিবল আদুলি আদি ওকে এই জায়গাটা কিন্তু খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট যে এই নামটা মানে এই যে এয়ারপোর্টের যে নামটা আছে সুয়ানাপুম বা সুবর্ণভূমি আমরা যেটাই বলি না কেন এই এয়ারপোর্টের নামটা আসলে কে রেখেছেন বা কে পছন্দ করেছিলেন এই এয়ারপোর্টের নামটা পছন্দ করেছিলেন রাজা ভূমিবল আদুলি আদি রাজা ভূমিবল আদুলি আলী যখন ছিলেন তখন আসলে তিনি এই এয়ারপোর্টের নামটা পছন্দ করে গিয়েছিলেন যে সুয়ানাপুম বা সুবর্ণভূমি আশা করি এই পর্যন্ত প্যাসেজের এই অংশটুকু আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি ওকে এর পরের অংশটাতে আমরা চলে যাব পরের অংশে দেখি মূলত কি বলা হয়েছে দ্য এয়ারপোর্ট ইস লোকেটেড ইন রাকাথুয়া আমরা একটু নামগুলো একটু ডিফারেন্ট আমাদের সাথে আসলে আমাদের পক্ষে নামগুলো উচ্চারণ করা খুব কঠিন আমরা সবাই জানি এই থাইল্যান্ডের নামগুলো বা জ্যাপানিজ যে নামগুলো থাকে এগুলো আসলে আমাদের পক্ষে উচ্চারণ করা খুব কঠিন তারপর আমরা চেষ্টা করব সঠিকভাবে উচ্চারণ করার দ্য এয়ারপোর্ট ইস লোকেটেড ইন রাকাথুয়া ইন বাংফিল ডিস্ট্রিক্ট অফ সামুথ প্রাকান প্রভিন্স আচ্ছা দেখুন এই লাইনটার মধ্যে কিন্তু তিনটা প্রশ্ন হতে পারে এই একটা লাইনকে নিয়ে এবং তিনটা প্রশ্নের উত্তর এই একটা লাইনের মধ্যে আছে কিরকম দেখুন যদি আমাদের প্রশ্ন আসে এই সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টটা কোন জায়গায় অবস্থিত ঠিক আছে কোন প্লেসে অবস্থিত তাহলে আমরা অ্যান্সার করব হচ্ছে রাকাথুয়া এটা হচ্ছে আমাদের প্লেস আমি আপনাদের দেখুন লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের প্লেস যদি আমাদের আসে কোন প্লেসে অবস্থিত আমরা অ্যান্সার করব রাকাথুয়া যদি আমাদের প্রশ্ন আসে কোন ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত তাহলে আমরা অ্যান্সার করব ব্যাংফিল ডিস্ট্রিক্ট এবং যদি আমাদের প্রশ্ন আসে কোন প্রভিন্সে অবস্থিত তাহলে আমরা অ্যান্সার দেব সামুথ প্রাকান প্রভিন্স দেখুন তার মানে একটা লাইন থেকেই কিন্তু মূলত তিন তিনটা প্রশ্ন আসতে পারে জাস্ট একটা জায়গার নামটি নিয়ে একটা হচ্ছে কোনটা প্লেস কোন প্লেসে অবস্থিত কোন ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত এবং কোন প্রভিন্স বা প্রদেশে অবস্থিত থার্টি কিলোমিটার ইস্ট অফ ব্যাংকক তার মানে এইটা কিন্তু ব্যাংকক থেকে তিরিশ কিলোমিটার পূর্বে ঠিক আছে হ্যাঁ ব্যাংককের ঠিক তিরিশ কিলোমিটার পূর্বে এই এয়ারপোর্টটা অবস্থিত ওকে এয়ারপোর্ট হ্যাঁ টু প্যারালাল রানওয়ে প্যারালাল রানওয়ে কি সমান্তরাল রানওয়ে একদম কোন আঁকা বাঁকা নেই ঠিক আছে আমরা কি জানি আমরা জানি অনেক সময় এয়ারপোর্টে যাওয়ার পরে আমরা দেখি যে রানওয়ে অনেক সময় এইভাবে গিয়ে এরকম ভাবে মোড় নেয় আবার এইভাবে গিয়ে এরকম ভাবে মোড় নেয় তাই না 
এরকম রানওয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন এয়ারপোর্টে দেখে থাকি কিন্তু এই সুয়ারাপুম এয়ারপোর্টে দুইটা রানওয়ে আছে এবং দুইটা রানওয়ে হচ্ছে একদম সমান সমান্তরাল রানওয়ে কোনো আঁকা বাঁকা নেই বোথ অফ দেম আর সিক্সটি মিটার ওয়াইড এবং এই দুইটা রানওয়ে হচ্ছে আমাদের ষাট মিটার করে প্রশস্ত মানে যদি আমরা বলি চওড়া ঠিক আছে ষাট মিটার সিক্সটি মিটার ওয়াইড বা প্রশস্ত ওয়ান অফ দ্য রানওয়ে ইস ফোর থাউজেন্ড মিটার লং অ্যান্ড দ্য আদার ইস থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড মিটার এই দুইটা রানওয়ের মধ্যে একটা রানওয়ে হচ্ছে চার হাজার মিটার লম্বা এবং আরেকটা রানওয়ে হচ্ছে তিন হাজার সাতশো মিটার লম্বা এই দুইটা জিনিস নিয়েও কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে আসলে এই আমাদের যে প্যারালাল দুইটা রানওয়ে আছে সোয়ানাকুম এয়ারপোর্টে এই প্যারালাল দুইটা রানওয়ে মূলত কত মিটার লম্বা সো একটা হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড মিটার এবং একটা হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড মিটার সো কেন আমি প্রথমে ইম্পর্টেন্ট বললাম এই প্যাসেজটা কারণ এই প্যাসেজটা হচ্ছে অনেক ইনফরমেটিভ একটা প্যাসেজ অনেক তথ্যবহুল প্যাসেজ এই প্যাসেজে অনেক ইনফরমেশন আছে এখানে এতটাই ইনফরমেশন আছে যে একটা প্যাসেজ দিয়ে একশোটা প্রশ্ন চাইলে করা যাবে সো এই জন্য এই প্যাসেজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু এটা যদি সিন কম্প্রিহেনশন হিসেবে আসে তাহলে দেখবেন এখান থেকে প্রশ্নের অভাব হবে না এখান থেকে অনেক ধরনের প্রশ্ন কিন্তু টিচাররা করবে সো আশা করছি আমরা এই পর্যন্ত মানে যতটুকু আমরা পড়েছি ততটুকু বুঝতে পেরেছি যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে হচ্ছে আমরা এই কুইস্টার অ্যান্সার দেব যারা লাইভে আছি তারা হচ্ছে এই স্লাইডটা দেখে আমরা কমেন্টের মাধ্যমে অ্যান্সার জানিয়ে দিব এবং যারা জুমে সরাসরি ক্লাস করছি আমি আপনাদের জন্য একটা পোল শেয়ার করছি আপনারা এই পোলটা দেখে তারপর হচ্ছে অ্যান্সার দেবেন আপনাদের ডিভাইসে অলরেডি পোলটা চলে গিয়েছে আমরা একটু পোলটার দিকে খেয়াল করব হোয়েন ডিট দ্য রিচ দ্য ব্যাংকক তারা ব্যাংককে কখন পৌঁছেছিল হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্টের নামটা কি ছিল ইন হুইচ প্রভিন্স ইজ দ্য এয়ারপোর্ট লোকেটেড আসলে কোন প্রভিন্সে এয়ারপোর্টটা অবস্থিত সো আমি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি আমরা অ্যান্সার পেয়ে গিয়েছি এবং তিন নম্বর অ্যান্সারটা নিয়ে কিছু কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছে কনফিউশন ক্রিয়েট হওয়ার কোনো কারণই নেই আমরা কিছুক্ষণ আগেই আলোচনা করেছি যে কোন কোন জায়গায় কোন জিনিসগুলো অবস্থিত ওকে সো আমি পোলটা এন্ড করে আপনাদের সাথে রেজাল্টটা শেয়ার করছি ওকে দেখুন প্রথম যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে তারা ফোর ফিফটি ফাইভ পিএম চারটা পঞ্চান্নতে তারা ল্যান্ড করেছিল সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডেফিনেটলি সুবর্ণভূমি এছাড়া অন্য কোন নাম হওয়ার কোনো কারণই নেই যদিও এখানে ব্যাংককের থাইল্যান্ডের আরও তিনটা এয়ারপোর্টের নাম ছিল এবং এখানে দেখুন তিন নাম্বার যেটা হচ্ছে কোন প্রভিন্স বা কোন প্রদেশে আমাদের এই এয়ারপোর্টটা অবস্থিত অবশ্যই এটা হচ্ছে সামুদ প্রাকান প্রভিন্সে অবস্থিত অনেকে আমরা অ্যান্সার করেছি বিউংকান প্রভিন্স আসলে বিউংকান প্রভিন্সের নাম তো এখানে নেই তো যেই নামটা আমার বইয়ে নেই বা আমার গল্পে নেই সেই নাম তো আমার দেয়া যাবে না সো আমরা একটু কারেকশন করে নেব যারা যারা বিউংকান অ্যান্সার করেছি এই বিউংকান যারা অ্যান্সার করেছে তারা একটু কারেকশন করে আমরা সামুদ প্রকানটা লিখে নেব খাতায় যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে সামুদ প্রাকান প্রভিন্স ওকে তাহলে এবার আমরা আমাদের পরবর্তী অংশে চলে যাচ্ছি পরবর্তী অংশে মূলত আমরা কি বলেছে এই প্যাসেজের সেটা আমরা দেখব ওকে দেখুন আমাদের নেক্সট পার্টটা চলে এসছে ইট ক্যান হ্যান্ডেল সেভেন্টি সিক্স ফ্লাইট অপারেশন পার আওয়ার এটা কিন্তু ছিয়াত্তরটা ফ্লাইট হ্যান্ডেল করতে পারে প্রতি ঘন্টায় সো এটা কিন্তু মনে করেন মামার বাড়ির আবদার না ঠিক আছে সো এয়ারপোর্টটা কিন্তু অনেক বড় বিশাল বড় একটা এয়ারপোর্ট না হলে প্রতি ঘন্টায় এতগুলো ফ্লাইট অপারেট করা ইট সো টাফ ওকে সো ইট ক্যান হ্যান্ডেল ফর্টি ফাইভ মিলিয়ন প্যাসেঞ্জার্স অ্যান্ড থ্রি মিলিয়ন টোনস অফ কার্গো পার ইয়ার এবং এটা দেখুন কি করে পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন যাত্রী এবং তিন মিলিয়ন টোন মালামালো সেটা প্রত্যেক বছর কিন্তু হ্যান্ডেল করে থাকে সো এই এয়ারপোর্টটা কিন্তু অনেক বড় একটা এয়ারপোর্ট সো এবার আমরা জানবো যে এই এয়ারপোর্টের টোটাল আয়তনটা কত আসলে মানে এটা যে এতগুলো জিনিস ধারণ করার ক্ষমতা যে রয়েছে এই এয়ারপোর্টের এটা আসলে কত বড় দেখুন এখানে তার পরেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে দ্য এয়ারপোর্ট দ্য এয়ারপোর্ট প্যাসেঞ্জার্স টার্মিনাল ইস 
ranking विस्तारित प्रत्येक जिन लिखे दिए ठीक है प्रत्येक जिन लिखे दिए क्या देखे कतारोर्ट प्रत्येक And countdown start. It ends. 
So, dekhon, ekhane, amra countdown end korar pur jeta dekte pelam, sheta hotshe, onikei apnar jara jara answer diye chen, tarar onikei hotshe answer ta chik kore niye chen, amar onikei chik kore, jena jeta achhe shetai thak, irokon. So, amra ekhon polta end korar pur dekte parbo je mulo to, amader correct answer gulo ashule kom gulo. So, ami apnader shete result ta share korchi, jara amader shete zoom live achhe, live class achhe. So, after an issue, after the judge at device, the result of the button, they could reckon a seventy five a vote for a second, seventy six a shall a vote for a special in the American the Bolasilam, J. Pochatuta flight operates for the body. Irokumamra Bolasilam, Dainoiki, other key seventy five flight operate chilo, like a seventy six flight operate chilo. Oh, maybe seventy six flight operate chilo. Okay, so Jara. Seventy six answer dear sense, and the egg the so chia to the flight of college for the pare, a mother, a sugar no comi airport, a bomb. Do you number the whole? How many passengers can this airport handle per year? A check into Hobe, forty five million passengers. So Jara Amra forty four by forty six answer for a chitara, a two correction for an evo, poitalish million jatrik into a mother, a airport, a harum for the pare, a bomb. 3 million ton cargo. Tickets, air bade, unlocono answer to the Amra day, the Holic in the teacher, a habe corre column can me, a rocum corre, get a little. Tickets, so Kaze, Amra answer to Jokon Kurbo, egg to Shotterbotter Shate, careful answer to Kurbo, egg to full money, according to act number, totally minus Vajava. Okay. Amra, the Holy Ever, Amadel. পরবর্তী অংশটা আমরা চলে যাচ্ছি এবং আমরা দেখি যে আমাদের পরবর্তী অংশে উন্নত কি বলা হয়েছে সো আমরা সবাই একটু লেসন 8 টা বের করি লেসন 8 টা বের করি এবং লেসন 8 এ আমরা মূলত দেখব মিতা এবং যারা তারা কোথায় গিয়েছে তারা গিয়েছে হচ্ছে হোটেলে এবং সেই হোটেল চার অবস্থানটা কি বা সেই হোটেলটা কি রকম ছিল এবং তারা আসলে নেক্সট ডে এর জন্য কি কি প্ল্যান করছে a Shomosto Kitsui, Moloto, Amra de Tabarbo, Poroburti, Lesson Tape. Abong J. Lessoner Namta would say the beginning. Okay. So Amra, Poroburti Lesson Tate, Cholajansi. Okay. Deco. Abong a Poroburti Lessoner Jaurangi, Amother Arubichu word meaning Shampurki generator Habe, Potomta Hotse, fascinate, fascinate Panahoche Mugho. Jar Shahos did a synonym for chat, attract or delight. Airport on the death of a destination, destination Manavotsama Shavajani, Gonto Bo, Ebong the Kun Jar synonym Hishavakane, the Ayate, Journey's End, Nishamra de Tavati, Journey's End, End of the Line, Egulo Hotse, destination, synonyms. Ebong under the Tavati, floating market, floating market for same Hashoman Bazar. So, a floating market in here, Mutamada, another actor passage in Rose, a bong shape passage tamra, Ponoburti class of Purbo, at a shampoo de Rose, floating market in here, Tahole Chulun, Atske Amra, a mother, a lesson eight year passage tam, generally. The current the destination, Shampurke Amade, Bola Hotse, and Kibola Hotse Shetam the Riki, Mita looked around and saw a garden of trees and flowers welcoming her. Mita can either telephone, Mita. ওখানে নামার পর মূলত দেখতে পাচ্ছে যে যে গার্ডেনটা রয়েছে যে বাগানটা রয়েছে সেই বাগানের যে গাছগুলো রয়েছে এবং ফুলগুলো ছিল সেগুলো তাকে কি করছে তাকে ওয়েলকাম করছে তাকে স্বাগত জানাচ্ছে देयर वाज আ স্মল ফাউন্টেন এট দা মিডল অফ দা গার্ডেন সো এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে একটা ঝর্ণা বা একটা ফাউন্টেন সেটা গার্ডেনের কোথায় ছিল গার্ডেনের একদম ইন ফ্রন্ট বা সামনে ছিল মিডলে ছিল Naki garden at Pesula Silo, both I silo. So it can you think the push to ask the body sector Jorna, Tara Dick the Pai, the Jorna Silo, garden at the Majamasi Porche. Bringing in cool bridge, among actor Tanda Batash into Kandie, Boyja Silo. Mita loved the place, among Mita, She Jagatake, Putum to Purimane, Halo the Shepherd. Airport of the Oshodam Nadeki. Mita brought a suitcase as well as a piece of carry-on luggage. She carried her luggage to the elevator and pressed a button that said sex. So, ekhane Mita je suitcase ta shetar ekta hoyche luggage er modhe bohon kora hoyechilo ebong 
মিতা কি করে তার লাগেজটাকে ক্যারি করে সে হচ্ছে এলিভেটরের দিকে যায় এলিভেটর বলতে আমরা মূলত বুঝে থাকি উত্তোলন যন্ত্র এবং এখানে উত্তোলন যন্ত্র বলতে মূলত হোটেলে উত্তোলন যন্ত্র কি হতে পারে এখন লিফট ছাড়া তাই না তো একটা হোটেলে আপনি গিয়েছেন সেই হোটেলে উত্তোলন যন্ত্র তো একমাত্র লিফটই থাকবে তাই না সো এখানে লিফটকেই কিন্তু এলিভেটর হিসেবে বলা হচ্ছে সো এই এলিভেটরের দিকে যায় বা লিফটের দিকে যায় আমাদের মিতা এবং সে কি প্রেস করে একটা বাটন প্রেস করে এবং সেখানে প্রেস করার সাথে সাথেই বলে হচ্ছে সিক্স দ্য আঙ্কেলস অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াজ অন সেভেন্থ ফ্লোর এটাও কিন্তু আমাদের অনেক সময় প্রশ্নে আসে যে আঙ্কেলের অ্যাপার্টমেন্টটা কত নম্বর ফ্লোরে ছিল আঙ্কেলের অ্যাপার্টমেন্টটা ছিল হচ্ছে সেভেন্থ ফ্লোরে ইট ওয়াজ আর নাইসলি ডান টু বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট এবং হচ্ছে এটা কি ছিল একটা খুব সুন্দর ডেকোরেশন করা দুই বেডরুমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট ছিল মিতা অ্যান্ড জারা ওয়ার গোয়িং টু শেয়ার দ্য সেম রুম এবং মিতা এবং জারা তারা কিন্তু দুইজন মিলে একটা রুম শেয়ার করতে যাচ্ছে তার মানে তারা দুই বোন মিলে একটা রুম শেয়ার করবে এবং এই রুমটা কিরকম ছিল অনেক ওয়েল ডেকোরেটেড ছিল খুব সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো পরিপাটি ছিল ইট ওয়াজ নিয়ারলি এইট পি এম এই জায়গাটায় আমাদের অনেক সময় একটা কনফিউশন কাজ করে ওয়েন দে অল গট সেটেলড তারা যখন সব কিছু গোছ গাছ করে হোটেলের মধ্যে বা রুমের মধ্যে প্রবেশ করে তখন কয়টা বাজে তখন কি আটটা বাজে একটু আমরা বলি তো যার যার ভিডিওটা অন করে তখন কি আসলে আটটা বাজে তখন কিন্তু মোটেও আটটা বাজে না এখানে বলা হয়েছে নিয়ারলি এইট পি এম সো আমাদের অনেক সময় কিন্তু প্রশ্ন এরকম ভাবে আসে যে যখন আসলে তারা সেটেল ডাউন করে হোটেলের মধ্যে তখন আসলে কয়টা বেজে ছিল আমরা অনেক সময় কিন্তু অ্যান্সার দিয়ে ফেলি ভুলে এইট পি এম না এখানে অ্যান্সারটা হবে নিয়ারলি এইট পি এম আটটার একটা কাছাকাছি সময় ছিল এখানে কিন্তু এক্সাক্ট আটটা বাজেনি সো এখানে এই নিয়ারলিটা না লেখার কারণে অনেক সময় অনেক টিচার কিন্তু নাম্বারটা কেটে দেন দে ফিনিশ ডিনার অ্যান্ড স্টার্ট টু প্ল্যান ফর দ্য নেক্সট ডে তারা কি করে তারা ডিনার শেষ করে এবং তারা পরবর্তী দিনের জন্য প্ল্যান করা শুরু করে যে আসলে নেক্সট ডেতে তারা কি করবে আমাদের মধ্যে এমন হয় না অনেক সময় যে এখন আমরা ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে বা ফ্যামিলি মেম্বার যারাই হোক আমরা যখন কোথাও ঘুরতে যাই তখন ঘুরতে যাওয়ার সময় আমাদের কিন্তু এরকম অনেক কিছু কাজ করে যে আজকে তো রাত হয়ে গেল ফিরতে ফিরতে বা এখানে আসতে আসতে সো আমরা কালকে কোথায় কোথায় যাব তো সবাই খাওয়া দাওয়া করে কিন্তু আমরা একটা প্ল্যান করতে বসে যাই যে কালকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় কোথায় কোথায় ঘোরা যায় কোন কোন জায়গাগুলো এক্সপ্লোর করা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের সারা রাত প্ল্যানিং চলে কোন একটা জায়গায় ঘুরতে গেলে তো সেরকম ভাবে তাদের মধ্যেও কিন্তু প্ল্যানিংটা চলছে যে নেক্সট ডেতে তারা আসলে কোথায় কোথায় যাবে সো মিতা রিচ অ্যাবাউট দ্য ফ্লোয়েজিং মার্কেট মিতা কিন্তু ফ্লোয়েজিং মার্কেট সম্পর্কে পড়েছে কোথায় পড়েছে ইন দ্য ইন্টারনেট সে ইন্টারনেটে পড়েছে এবং ওয়ান্টেড টু সি ওয়ান অ্যান্ড সে কি করে সে কিন্তু এই ফ্লোয়েটিং মার্কেটটা দেখতে চায় দেখার একটা আগ্রহ তার মধ্যে ছিল যে ফ্লোয়েটিং মার্কেট কিরকম আমাদের দেশে তো ফ্লোয়েটিং মার্কেট নেই সো এখানে ফ্লোয়েটিং মার্কেটটা কিরকম এই নদীর মধ্যে ভেসে ভেসে মানুষজন কিভাবে বাজার করছে কিভাবে জিনিসপত্র কিনছে বা বিক্রি করছে এই জিনিসটা দেখার মিতার মধ্যে খুব আগ্রহ জন্ম নেয় ওয়েল দেন ইউ হ্যাভ টু ওয়েক আপ আর্লি ভেরি আর্লি টুমার এবং এখানে মিতার যে চাচা এবং জারার বাবা সে যখন বলতে শুরু করে যে ওকে ঠিক আছে তুমি যদি দেখতে চাও তাহলে তোমাকে কালকে খুব সকালে মানে একদম ভোরবেলা তোমাকে ঘুম থেকে উঠতে হবে দ্য মার্কেট সিটস আর্লি ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড ইটস ওভার বিফোর নুন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন যে এই যে মার্কেটটা সে মার্কেটটা আসলে কখন শুরু হচ্ছে এবং মার্কেটটা কখন শেষ হচ্ছে ঠিক আছে এই মার্কেটটা শুরু হচ্ছে একদম সকালবেলা মানে ভোরবেলা এবং দুপুরের আগেই কিন্তু এই মার্কেটটা তখন বললেন যে আমাদেরকে খুব সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে হবে এবং খুব সকাল সকাল আমাদের এই ফ্লোয়েটিং মার্কেটটা দেখতে বের হয়ে যেতে হবে 
এবং এই ফ্লোটিং মার্কেটটার নাম হচ্ছে ঢাকা ফ্লোটিং মার্কেট তখন মিতা এবং জারা ওয়াও প্রাইড আউট মিতা এন্ড জারা টুগেদার তারা ওয়াও বলে একটা চিৎকার দেয় দুজনে জোরে ঠিক আছে খুশিতে হয় না আমরা অনেক সময় কোন একটা জায়গায় যদি আমরা দেখতে চাই এবং সেটা যদি বা আমরা কোন একটা আবদার করি কারো কাছে সেই আবদারটা যদি আমাদের কেউ ফিল আপ করে পূরণ করে তাহলে আমরা অনেক সময় খুশিতে চিৎকার দিয়ে উঠি না সেরকম ভাবে মিতা এবং যারা তারাও কিন্তু খুশিতে চিৎকার দিয়ে উঠে থ্যাংক ইউ আঙ্কেল থ্যাংক ইউ জ্যাট সো মিতা এখানে বলে হচ্ছে থ্যাংক ইউ আঙ্কেল এটা হচ্ছে মিতা বলে ওকে এবং এটা থ্যাংক ইউ জ্যাট এটা বলে হচ্ছে যারা সো এইভাবে করেই আমাদের কিন্তু তার ডেস্টিনেশন প্যাসেজটা শেষ হয় আশা করছি আমরা এ পর্যন্ত প্রত্যেকেই খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছি যদি বুঝে থাকি আমরা কিন্তু আমাদের যার যার ভিডিওটা ওপেন করে টিচারকে জানাতে পারি যে আমরা বুঝেছি কি না অথবা আমরা রিয়াকশনের মাধ্যমে জানাতে পারি যে আমরা আসলে বুঝতে পেরেছি কি না সো এরপর যে কাজটা আমরা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা কুইজ গেম খেলব এই দ্য ডেস্টিনেশন প্যাসেজটার উপরে সো আমরা যারা জুম ক্লাসে আছি আমাদের কিন্তু প্রত্যেকের কাছে একটা কুইজ চলে যাবে প্রত্যেকের ডিভাইসে এবং দেখুন কুইজটা অলরেডি মনে হয় আপনাদের ডিভাইসে চলে গিয়েছে প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য ফ্লোয়েচিং মার্কেট ফ্লোয়েচিং মার্কেটের নামটা কি ছিল হোয়ার ওয়াজ দ্য ফাউন্টেন ঝর্ণাটা কোথায় ছিল হাউ ওয়াজ দ্য অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টটা কীরকম ছিল নট ডেকোরেটেড নেয়ারলি ডেকোরেটেড স্ক্রাফি স্ক্রাফি মানে হচ্ছে অনেকটা হচ্ছে আপনার অপরিচ্ছন্ন নোংরা ঠিক আছে সো আমরা এখানে অনেকেই অ্যান্সার দিচ্ছি অনেকের মধ্যে কনফিউশন কাজ করছে বিশেষ করে দুই নাম্বারটা নিয়ে আসলে কনফিউশন কাজ করছে এবং বাকিগুলো নিয়ে আসলে কোনো কনফিউশন নেই শুধুমাত্র দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটা নিয়েই কনফিউশন কাজ করছে আমরা যারা যারা অ্যান্সার করেছি তারা কিন্তু আমরা থামস আপের মাধ্যমে দেখে যেতে পারি যে আমার আমার অ্যান্সার শেষ তাহলে আমিও বুঝবো যে আপনাদের কার কার অ্যান্সার শেষ হয়ে গেছে ওকে সো আমরা এখন যেটা করব পোলটা এন্ড করে আপনাদের সাথে রেজাল্টটা শেয়ার করব তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের এই কুইজ গেমটার কি অবস্থা আচ্ছা দেখুন আমরা নিশ্চয়ই রেজাল্টটা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রথমটা হচ্ছে থাকা থাকা ফ্লোয়েটিং মার্কেট এখানে কিন্তু আরও যে নামগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু অন্যান্য ফ্লোয়েটিং মার্কেট আমাদের থাইল্যান্ডে বা ব্যাংককে কিন্তু অনেকগুলো ফ্লোয়েটিং মার্কেট আছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমফাওয়া এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেলিংচান ব্যাংডাম ফুয়েন এগুলো সবই কিন্তু ফ্লোয়েটিং মার্কেটের নাম থাকা ঠিক আছে এগুলো সবই হচ্ছে ফ্লোয়েটিং মার্কেটের নাম কিন্তু আমাদের যে ফ্লোয়েটিং মার্কেটে মিতা এবং যারা তারা ভিজিট করতে যাবে সেই ফ্লোয়েটিং মার্কেটের নামটা হচ্ছে থাকা ফ্লোয়েটিং মার্কেট এবং দুই নাম্বার যেটা হচ্ছে ফাউন্টেনটা ছিল আসলে ভিজেল অফ দ্য গার্ডেন গার্ডেনের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে আমাদের এই ঝর্ণাটা ছিল এবং তিন নাম্বার যে প্রশ্নটা ছিল হাউ ওয়াজ দ্য অ্যাপার্টমেন্ট নাইসলি ডেকোরেটেড এই অ্যাপার্টমেন্টটা ছিল খুবই সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো একটা অ্যাপার্টমেন্ট সো আমি আপনাদের এই ফোনটা এঞ্চ করে দিচ্ছি সো আশা করছি আমরা এই পর্যন্ত যতটুকু পড়েছি আমরা খুব সুন্দরভাবে পড়েছি এবং আমাদের বুঝতে কোনো প্রকার কোনো সমস্যা হয়নি ওকে তারপরে যদি আমাদের বুঝতে কোনো প্রকার কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের একটা খুব সুন্দর প্ল্যাটফর্ম আছে গুগল প্ল্যাটফর্ম গুগল ক্লাসরুম গুগল ক্লাসরুম আমাদের একটা সুন্দর প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আমরা টিচারদের সাথে কমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আমরা কথা বলতে পারি এবং টিচারদেরকে কোনো একটা কমেন্ট করলে আমাদের টিচাররাও কিন্তু রিপ্লাই দিয়ে থাকেন যে এইটা কিভাবে করলে ভালো হবে বা যে কোনো বিষয় আমরা কিন্তু টিচারদের সাথে কি করতে পারি কমিউনিকেট করতে পারি টিচারদের সাথে যে কোনো বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতে পারি তারপরে যদি কোনো কিছু আমাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আমরা সরাসরি কোথায় টিচারের সাথে যোগাযোগ করব গুগল ক্লাসরুমের মাধ্যমে টিচারের সাথে যোগাযোগ করব আর এই দুইটা প্যাসেজের ওপর আমাদের যদি আমাদের যে হোমওয়ার্কটা থাকবে সেই হোমওয়ার্কটাও আমরা আজকে ক্লাস শেষ হওয়ার পরে গুগল ক্লাসরুমের থ্রোতে পেয়ে যাব সো আমরা এখন কোথাও যাব না আমরা একটু ওয়েট করব আমি আপনাদের জন্য একটা অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে আমি আবারও ফিরে আসছি আমরা একটু ওয়েট করব আমরা কেউ কোথাও যাব না
ওকে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নাও অলরেডি শেষ হয়ে গেছে সো আজকের মতো আমরা ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি আগামী ক্লাসে আপনাদের সাথে আবারো দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর হ্যাঁ আগামী ক্লাসে আগামী কাল কিন্তু সোমবার আমাদের নিশ্চয় সবার মনে আছে আমাদের কিন্তু সোমবার দিন আবার আসিব ফিরের ওপর একটা এক্সাম আছে বিকাল চারটায় সো আমরা কিন্তু সবাই ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে রাখব সো এক্সামটা কিন্তু খুব ভালো হওয়া চাই ঠিক আছে সো টিল দেন স্টে হোম স্টে সেফ সি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস বাই বাই